So ano nga ba ang matututunan mo sa video to? So kung beginner ka at nag start pa lang sa Canva, matututunan mo dito kung ano ba ang Canva, magkano ba ang Canva, difference ng Canva Pro and Canva Education, uh, mga features nila. Yun, at dahil umabot ka dito sa part na to, let's start na. So ano nga ba ang Canva? So based sa website nila, empowering the whole world to design. Launched in 2013, Canva is an online design and publishing tool with a mission to empower everyone in the world to design anything and publish anywhere. So, madami kang magagawa sa Canva. Pwede kang gumawa ng flyers, certificates, presentations, logo, video, you name it. Lalo na kung student ka, freelancer, business owner, or yung mahilig lang mag-design, super helpful itong si Canva. If you use ka kung sino-sino ang founders ng Canva, based dito sa The CEO Magazine, si Milani Perkins and Cliff Obrecht co-founded Canva, are one of Australia's most successful startup unicorns. So, pilalaan mo muna yung founders ng Canva, si Melanie Perkins. So, ang gusto mong makita yung kung anong forma ni Cliff Obrecht. Try natin i-search. So, siya. Siya si Cliff Obrecht. Siya sa co-founder ng Canva. Going back sa website nila. If magnanavigate ka sa website ng Canva. Ito yung makikita mo. Meron silang uh, design spotlight. Dito yung logo maker, fire maker. Nandito din yung mga top products nila. Presentations, whiteboards, and sa business, mga cases, features, industries, departments, educations na useful sa mga teachers and schools, sa students, mga tutorials din para sa mga teachers and madaming madami silang resources dito and plans and pricing and of course meron din silang mga events and tutorials and courses din so dito sa events pwede kayong makapag-register free or free so punta lang kayo doon sa Canva events and then check niyo yung mga events na interested kayong talihan or attend you know free So, most na mga events na dito is mga free. So, click mo lang yung uh, events na interested ka. And then, dito, register. Dito, if you fill out mo yung mga need para makapag-register ka. So, moving forward naman tayo sa plans and pricing. Post na natin to. Ito yung highlight ng video dito eh. Uh, pricing para makita nyo lahat. So, as you can see, merong for individuals and teams and for teachers and schools. So, unahin muna natin itong for individuals and teams. So, makakita nyo, meron silang Canva Free, Canva, Canva Pro, Canva for Teams. So, Canva Free for anyone wanting to design anything on your own or with others. Okay na siya for personal use. Madami ka na ding magagawa sa Canva free account. So, ito yung mga features niya. Drag and drop editor, uh, 250,000 free templates, 100 plus design types, tapos meron ka na ding 5 gig of cloud storage. So, hindi na rin masama, di ba? Pero if we talk about pro account, mas madami ka pang magagawa talaga sa pro account. So, ito namang pro account for individuals, solopreneurs, and freelance designers who want unlimited access to premium content to create professional designs with ease and scale their productivity for one person only. So, ito yung yearly niya na mababayaran if ever uh, gusto mong mag-subscribe. 2,490 per year for one person. Monthly naman, 299 pesos. So, pwede kayo makapag-start ng free trial. Ito naman yung features niya. 100 million premium stock photos, videos, audio graphics. Mas madami. Diba? Unlimited features, folders, and premium content. Then, madami din silang 610,000 premium and free templates. And then, establish your brand visuals, identity with logos, colors, and font with up 200 brand kits. Pwede kang maka, makapaglagay ng brand kits mo. Pwede mong ilagay dun yung brand color, yung logo. Ganun. So, create dedicated folders for specific projects, size, design infinitely with magic size, and then 
remove image background and send background remover. Pwede ka na rin maka-schedule ng media content. Like, pwede mo na siyang gawing content calendar. Then, ang cloud storage, 1 terabyte. Meron ding 24-7 customer port. While sa Canva for Teams naman, uh, all the great features of Can Canva Pro plus we think you love these features designed to allow teams of all sizes to collaborate with ease. Good to para sa collaboration. Makaka-collaborate kayo kung you are a team of designers. Gano. So, monthly, 390 pesos per month total for the first five people. So, if more than six na, mag uh, additional additional charge ka na yan. Meron ditong calculate, calculator, kung magkano yung mababayaran mo. So, kung monthly, pare, kung two people, so same lang, 300 Iba, until five. So, walang nagbago. Pero kung gagawin natin itong six, ito nang mababayaran mo. 780.4 pesos. So, natagdagan siya ng 130.06 pesos per month per person. And then, kung yearly naman, for six uh, people sa team mo, 7,804 mababayaran. Medyo, ano sa bulsa? <laughs> Ganun. Pero kung three people lang naman kayo, or not more than five, 3,990 yung mababayaran. For your total for the first five people. Ito naman yung mga features niya. Same-same lang sila ng pro. Pero itong sa Teams, maganda, for, maganda nga ito for collaborations. Pwede kang makapag-live yung designer mo. For example, meron kang designer, tas ikaw yung owner, marireview mo yung works niya. Pwede kang makapag-add ng comment kung ano yung babaguhin niya, mga ganun. Maganda siya. Turn your Teams design, presentations, and documents to branded templates. Team reports and insights. So, meron din siyang cloud storage, 1 terabyte. So, ito yung mga features niya. Bigger teams will especially love SSO, ISO. Para naman sa mga bigger teams, ito, meron silang ganitong features. So, in short, Canva free, good para sa mga personal use lang. Canva pro, good siya para sa mga entrepreneurs, freelancers. While uh, Canva for teams, ganda siya for collaboration. Meron dito sa baba, kung gusto niyo pang malearn kung yung about sa mga plans and pricing nila. Click nyo lang tong learn about Canva Free, learn about Canva Pro, yan. Let's check naman sa teachers and schools. Okay, so meron silang dalawang options dito. Teachers, schools, and districts. So for teachers, 100% free for, for primary and secondary teachers and their students. For it, engaging personalized lesson plans, projects, videos, and more. Help your students learn with ease and express themselves. So, parehas silang free. 100% free for K-12 students and teachers all in one creation and communication tool in with enterprise level deployment. Pero, this to sa teachers, need mo, need mo e verified yung account. So, i-click mo lang tong get verified button. Try natin test. So, yan, ito yung bubungad sa iyo. Welcome to Canva for Education. So, ang gagamitin nyo pang sign up ito. Continue with email. Gagamitin nyo yung e email nyo. Kasi, isi-check din yan. Isa din sa isi-check ni Canva para ma-verified ka yung. So, once na na-verified ka na, para ka na ding naka-pro account yan. May mga access ka sa mga premium templates, premium assets nila. Ganun. Pero more on educational educational content pa rin siya. And ang maganda din dito, pwede mo ma-invite mga students mo sa team. Meron ka ng, for example, meron ka ng team na verified ka ng Canva. So, meron ka ng Canva education na plan. And then, kaya-create ka lang dun sa account mo ng team, pwede mong i-invite yung mga students sa team. So, sila din, pag na-accept nila yung invitation mo, makaka-access din sila dun sa mga premium templates nakasali ng Canva Education Plan. Pwede rin direct silang submit ng assignment nila doon sa Canva. Ano, notify ka din naman yan via email kung merong uh, students mo na nag-submit ng assignment nila. 
However, is siya available sa college or university. So, sa school and districts naman, so ito yung mga features niya, need mo silang i-contact. Try natin yan. Kung ano yung forma ng ano nila. Form. So, yan. So, if you fill out mo lang to, yung mga yung mga questions na lead dito, ganyan. May class at classroom. Yan. So, kayo na bahala kung ano yung mga information na hihingi nila sa inyo. So, yung link din naman nito is ilalagay ko din naman sa description. Also, meron din silang Canva for non-profits. Ito yun makikita. Here. Okay, let's check. So, free lang din. Pero, meron silang eligibility guidelines. Check mo din. So, yun. Please refer to the information below to know about our the guidelines for our non-profit program. So, yan. Ito yung mga eligibility, ito yung mga information o mga details para ma-approve kayo para dito sa Canva non-profit nila. So, kayo dito sa plans na to, pwede, kayo, pwede kayong mag-apply dito. So, yan. Check nyo lang sa baba. Meron dito sa baba. Yan. Apply for Canva for non-profit. Yan. Magsa-sign up ka muna yan. Tapos, tumat, ano na yun, hihingi na yun ng mga information para ma-check nila kung ma-verify nila. So, kung kailangan nyo naman ng guide kung paano gumawa ng Canva account, paano i-set up kung Canva account, oh, click nyo lang itong video next video na nasa uh, around sa screen or ilalagay ko yun sa screen. Click nyo lang yan uh, how to create Canva account in our guide. And that's all. I hope na meron kayong tutorial video. And see another video.